vi devo raccontare una storia e questa storia farà in tantissimi tantissimi di voi però mi prendo la responsabilità di raccontarvela anche perché in realtà è eh, oggetto di un articolo molto interessante e soprattutto molto importante apparso su Periscope e che riguarda il Blampan 50 Fathoms Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi qui su TOC dove parliamo di orologeria, storia degli orologi ma anche di storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso e ci occupiamo molto spesso di raccontarvi queste storie, quello che c'è dietro l'orologeria e quindi non soltanto le solite recensioni ma un vero e proprio talk su ciò che più ci appassiona. Ora la puntata di oggi sarà molto controversa, non è opera mia ma mi sento in dovere di dovervene parlare in realtà in tanti appassionati lo stanno già facendo perché si tratta di eh, una nuova eh, scoperta per così dire o comunque si cerca di mettere insieme i pezzi del puzzle per ricostruire concretamente quella che è stata la storia del Blank Pan 50 Fathoms ma dobbiamo fare un passo indietro José Perez Roica, credo che sia il suo vero nome in realtà non gliel'ho chiesto ma l'ho sentito privatamente abbiamo parlato del suo articolo e eh, gli ho detto che ci avrei fatto un video è stato molto contento di questo e credo che lo guarderà ha un blog molto importante e ehm, anche di grande approfondimento a tema orologeria ed è il blog Periscope che fa un po' il verso naturalmente a Periscope che probabilmente tutti conoscete José è un amante dell'orologeria e anche un amante della storia dell'orologeria tant'è che il 9 settembre sabato 9 settembre esattamente il giorno in cui Swatch ha lanciato a pubblico il suo Blank Pan per Swatch, l'orologio di plastica che ha seguito poi il Moose Watch di cui abbiamo già parlato, stanno parlando tutti, insomma ne voleva parlare anche José su Periscope cercando di ricostruire la storia del Blank Pan 50 Fathoms, perché questa storia è sempre stata raccontata come il primo vero diver moderno della storia, il primo vero diver anche precedente al Submariner di Rolex che da sempre un po' da tutti riconosciuto come l'icona dell'orologeria subacquea con la sua iconica ghiera girevole, ghiera girevole che però eh, pare e da sempre viene raccontato e tutti o quasi tutti ci hanno sempre creduto sia stata in realtà inventata e brevettata da Blank Pan con i suo 50 Fathoms. Ora la storia in realtà non sta proprio così. Innanzitutto le ghiere girevoli esistono sin dagli anni 30, erano utilizzate soprattutto sui pilot, quindi il concetto di utilizzare una ghiera girevole per la misurazione del tempo su un orologio solo tempo, quindi senza la complicazione del cronografo, è molto datata, inizia negli anni 30 e non è un'invenzione tanto di Blanc Pan, tanto di Rolex. Detto questo però, Blanc Pan ha sempre venduto il suo orologio come il primo diver moderno della storia. Da ultimo, roba di due giorni fa, anche un post su Instagram eh, dove Blanc Pan cita proprio il 1953 come nascita del 50 Fathoms, ricollegando naturalmente questa cosa poi alla presentazione del Blanc Pan per Swatch eh, in questo eh, marketing molto spinto e che sta facendo tanto discutere. Insomma, José sul suo Periscope, come si suol dire, fa un debunking di questa storia per cercare di dimostrare, e io credo che ci sia riuscito, come il Blank Pan 50 Fathoms in realtà sia successivo di due anni al Rolex Submariner, quindi non del 1953, bensì del 1955. Naturalmente nella descrizione di questo video trovate il link all'articolo su Periscope, vi suggerisco di leggerlo perché è molto completo, benché in inglese, ma insomma con gli strumenti di traduzione automatica ormai è semplicissimo leggerlo anche in italiano, ma in questo video cercherò di riassumervi i punti chiave. Allora, José scrive sul suo articolo che sin dal 2002 inizia questa narrativa per cui il 50 Fathoms sarebbe nato nel 1953 e dal 2007 si inizia a dire che in quanto nato nel 1953 sarebbe precedente al Rolex Submariner e quindi anche il primo vero diver moderno della storia. E nel frattempo ho preso il computer perché la questione è veramente complicata, quindi 
Andiamo per gradi. Giuseppe ha una vera e propria ricostruzione storica, dati alla mano, documenti alla mano, estratti di giornale dell'epoca alla mano. E arriva a dire che il 50 Fathoms viene presentato soltanto nel 1955, a partire da quelle che sono le notizie dei giornali di orologeria dell'epoca, giornali svizzeri di orologeria, dove nel 1953 non si fa alcuna menzione di nessun orologio di eh, Blanc Pen o all'epoca come si chiamava Blanc Pen Ravil eh, riguardo un diver moderno. La prima volta che si parla di un diver da parte di Ravil, ovvero eh, la Blanc Pen di cui stiamo parlando, è proprio alla fiera di Basilea del 1955, quando eh, Ravil ha una piccola vetrina all'interno della quale si intravedono, come potete vedere voi stessi, eh, delle immagini acquatiche e probabilmente in quel momento stanno presentando proprio i 50 Fathoms. Quindi prima del 1955, tanto nel 1953 quanto nel 1954, non ci sono notizie riguardo un 50 Fathoms. Questo chiaramente andrebbe a smentire il fatto che l'orologio sia eh, precedente al Rolex Submariner, che invece sappiamo con certezza anche dagli articoli di giornale, che fu presentato tra l'altro in pompa magna e eh, anche dai giornali come un diver innovativo eh, durante la fiera di Bassi di maggio 1954, quindi effettivamente un anno prima. E appunto il British Orological Journal proprio nel 1954 descrive questo Rolex Submariner come un diver effettivamente innovativo. Nel 1954 peraltro veniva presentato in una triade di orologi Rolex tra cui il Sub indubbiamente ma poi anche l'Explorer e il Turnograph, un altro orologio con la ghiera girevole. Ok, dice Giuseppe nel suo articolo, a questo punto eh, basterebbe per dimostrare che prima del 1955 non c'era alcuna notizia del 50 Fathoms e quindi eh, indubbiamente il Rolex è precedente. In parte è così però qualcuno potrebbe anche dire che non è la presentazione ufficiale quella che conta quanto quando è stato veramente eh, realizzato questo orologio e anche utilizzato qualcuno dice che nel 1953 la marine nationale aveva chiesto alcuni orologi di questo tipo ed erano nati i primi prototipi o almeno questa è la storia che circola in alcuni ambienti di appassionati quindi José continua con la sua ricostruzione storica perché è andato a trovare i brevetti. Ora, da quello che possiamo vedere sull'articolo di José, il brevetto per le innovazioni apportate dal 50 Fathoms è di giugno 1954, 19 giugno 1954, ovvero un mese dopo la presentazione ufficiale, quindi orologio alla mano, del Rolex Submariner. Questo significa che soltanto un mese dopo la presentazione del Sub, Ravil o la Black Pen che oggi conosciamo depositò dei brevetti, richiese dei brevetti per il suo 50 Fathoms e questo lascia effettivamente poco spazio alle interpretazioni e se ciò non bastasse José aggiunge che sugli orologi che vennero presentati successivamente nel 1955 c'era indicato patent pending ovvero in attesa di brevetto cioè quella dicitura che si iscrive nel momento in cui il brevetto è stato depositato ma non è stato ancora accolto. Ciò significa che se su un orologio c'è scritto patent pending significa che è stato depositato e se il brevetto è stato depositato e come vediamo dalla documentazione ufficiale è stato depositato soltanto a giugno del 1954, quegli orologi con la dicitura patent pending non possono che essere successivi al 19 giugno del 1954, a meno che non si voglia credere, ma sarebbe assurdo, che su un orologio precedente al deposito dei brevetti ci sia scritto patent pending anche perché sarebbe assolutamente fuorviante. Quindi se Rolex aveva depositato il suo brevetto per una ghiera girevole il 5 febbraio del 1953 per poi presentare il suo sub nel maggio del 1954, Blanc Pen o Ravil depositò il suo brevetto soltanto il 19 giugno del 1954, più di un anno dopo il deposito del brevetto da parte di Rolex, per poi presentare appunto il suo orologio a maggio del 1955. 
5 e queste informazioni provengono come potete vedere da dei documenti ufficiali non è una semplice ricostruzione di un appassionato così come il 18 aprile sempre del 1953 Rolex aveva anche già depositato il suo brevetto per la corona twin lock ovvero una corona con una guarnizione all'interno che consentiva all'acqua di non entrare nonostante la corona fosse svitata insomma la corona twin lock che un po' tutti conosciamo ed era un brevetto appunto già del 18 aprile del 1953 e José nel suo articolo si spinge anche oltre dove citando la legge svizzera sostiene io ritengo correttamente che se il brevetto di Blanc Pan fu depositato soltanto a giugno del 1954 non si può sostenere che questo orologio esistesse già nel 1953 perché non avrebbe avuto nessun brevetto soprattutto se ci fosse stato scritto patent pending come effettivamente c'era scritto ciò significa che poteva essere commercializzato soltanto successivamente al suo deposito del brevetto nel 1954 e cioè a maggio 1955 durante la fiera di Basilea, così come tra l'altro appare evidente anche dagli estratti di articoli di giornale dell'epoca. E una situazione simile, continua a José, riguarda anche la registrazione del marchio 50 Fathoms che avvenne soltanto l'11 giugno del 1954, cioè poco prima la, eh, il deposito dei brevetti riguardanti le innovazioni e la ghiera girevole del 50 Fathoms. Anche qui ci sono i documenti. Inoltre, come sappiamo, sin da settembre del 1953 il capitano Jacques Cousteau stava testando dei Rolex Submariner al suo polso e lo stesso stava facendo anche il fotografo subacqueo Dmitry Rebikov, che era anche il vicepresidente dell'Istituto di Ricerca Nazionale Marina di Cannes. E proprio Rebikov ricevette il suo eh, Submariner da parte di Rolex tra maggio e giugno del 1953. 153, per condurre dei test nella vita reale e quindi eh, effettivamente in acqua. Queste date, soprattutto quelle che riguardano i test da parte di Rebikoff, le si evincono da un report molto dettagliato scritto dallo stesso vicepresidente e datato 26 ottobre 1953. Di contro, l'unico documento ufficiale su dei test condotti effettivamente sul 50 Fathoms è datato invece 1955, dove in questo documento il luogotenente Riffo, comandante del comando Hubert della Marine Nationale, descrive di aver ricevuto l'orologio Blanc Pan 50 Fathoms numero 166 e questo documento è datato 5 febbraio 1955, quindi noi sappiamo che il 5 febbraio del 1955 c'era un orologio o comunque un lotto di produzione di orologi che arrivava al numero 166 ciò significa che dice José nel suo articolo molto probabilmente la produzione di questi orologi era iniziata soltanto nel 1954 e in ogni caso successivamente al Rolex Submariner ma in ogni caso ancora successivamente al deposito del brevetto da parte di Blanc Pan per la sua ghiera girevole del 50 Fathoms avvenuto come abbiamo detto soltanto il 19 giugno del 1954. Insomma, per riassumere ciò che dice José e ciò che ho cercato di spiegarvi documenti alla mano in questo video è che il brevetto per la ghiera girevole del Rolex Submariner viene depositato il 5 febbraio del 1953 e il brevetto della corona Twin Lock del Submariner viene depositato il 18 aprile del 1953. I brevetti del Black Pan 50 Fathoms arrivano soltanto nel 1954. In particolare, i brevetti per le innovazioni per la ghiera girevole del 50 Fathoms vengono depositati soltanto il 19 giugno 1954, mentre il nome 50 Fathoms viene registrato poco prima, ovvero l'11 giugno del 1954. Questa storia dei brevetti è abbastanza importante perché dimostra in ogni caso che Rolex li depositò prima e che il 50 Fathoms può essere nato soltanto dopo il 19 giugno del 1954 perché su quegli orologi c'era scritto Pat 
patent pending, ovvero che il brevetto era depositato in attesa di approvazione. In più, dagli estratti dei giornali dell'epoca sappiamo che nel 1954 si parlava effettivamente del Rolex Submariner come un diver eccezionale e dalle caratteristiche innovative, mentre del 50 Fathoms non si parla mai né nel 1953 né nel 1954. Se ne parla soltanto nel 1955, quando a Basilea si vede una vetrinetta della allora Revil, ovvero la Blanc Pen che oggi conosciamo, all'interno della quale probabilmente c'era proprio il 50 Fathoms, anche se dalle foto non è dato saperlo con certezza. A maggio 1954 invece veniva presentato il Rolex Submariner e ne parlavano in maniera entusiasta come la terza presentazione, la terza novità da parte di Rolex a maggio del 1954 insieme all'Explorer e insieme al Turnograph come un diver innovativo, con questa ghiera girevole che in ogni caso, come abbiamo detto, non è un'invenzione né di Rolex né di Blanc Pan, perché la ghiera girevole nasce negli anni 30 o comunque alla fine degli anni 20. A proposito, è stata inventata in particolare da Philips Van Horb Wims, brevetto US 287-34. In più, come se i brevetti e gli estratti di giornale dell'epoca non bastassero, abbiamo anche dei riscontri storici e documentati riguardo al Rolex Submariner che veniva testato con un report dettagliato già a ottobre del 1953. È l'unico documento ufficiale che José è riuscito a ritrovare riguardo al 50 Fathoms dove a febbraio del 1955 si parla di questo orologio e del suo numero 166 eh, a dimostrazione del fatto che sino ad allora erano stati prodotti pochi orologi e probabilmente quindi la produzione era effettivamente iniziata nel 1954 dopo il deposito del brevetto e dopo la registrazione del marchio. Ci sono anche altri piccoli dettagli all'interno dell'articolo di José abbastanza interessanti comunque assolutamente da approfondire quindi come vi dicevo nella descrizione di questo video trovate il link al suo articolo che vi consiglio assolutamente di leggere. Ora, dopo avervi raccontato questa storia, dopo avervi riassunto l'articolo di José su Periscope e sentivo il dovere di farlo, vorrei sapere da voi che cosa ne pensate, facendo però una premessa che è un'opinione del tutto personale che potrete condividere o meno, ma che ritengo insomma di dovervi dire. E cioè che chiunque sia arrivato prima o dopo non credo abbia dei grandi meriti perché in quel tempo, come avviene alcune volte semplicemente si stava lavorando su degli orologi subacquei. Il problema di tutta questa vicenda, considerando anche che nessuno tra Rolex e Black Pan ha effettivamente inventato la ghiera girevole, è come viene fatto un determinato marketing ed è anche probabilmente l'unica vera contestazione che si può fare o che fa José a Blanc Pan, ovvero quella di raccontare qualcosa che in realtà non corrisponde esattamente a ciò che è accaduto. Certo, la verità sarà difficile saperla con certezza, però partire da dei documenti ufficiali credo che sia sicuramente un buon inizio. Io naturalmente vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata abbastanza complicata di TOC nella nostra stanza degli orologi. Vi chiedo di mantenere la calma nei commenti, ma comunque di farmi sapere che cosa ne pensate, perché come sempre ne parliamo assieme e vi do appuntamento a una prossima puntata qui su TOC. Ciao!